یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والوں لا تأکلوا الربا تم سود نہ کھاؤ ادعافا مدعافا دگنا چوگنا کر کے سود تو ہر حال میں حرام ہے لیکن دگنا چوگنا اس لیے بیان کیا گیا کہ دگنا چوگنا کر کے سود کھانا یہ بہت بڑی انسانی بے حسی کا نام ہے کہ غریب آدمی پر کہ وہ ایک تو سودی قرضہ دیا جائے پھر وہ نہ دے سکے تو اوپر اور مزید سود چڑھا ہے جیسے آج کل بینکنگ کا نظام ہے کہ سودی قرضہ دیا جاتا ہے اور وہ وقت پر پیمنٹ نہ کر سکے تو سود میں اضافہ کیا جاتا ہے تو یہ اسی طرح کا سود اس زمانے میں بھی رائج تھا وہ تک اللہ اور تم اللہ سے ڈرو لال کم تفل تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ وہ تک النار التی او عدت لل کافرین اور تم ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی وہ عطی اللہ و رسول اور اللہ اور اس کے رسول کی فرم برداری کرو لال کم تو رحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے یعنی کامیابی کے لیے اور اس لیے کہ ہم پر رحم ہو تقوی پرہیزگاری اللہ اور اس کے رسول کی فرم برداری ضروری ہے وقت بڑا مختصر ہے بیٹھے بیٹھے انسان دنیا سے چلا جاتا ہے ایک بہانہ بن جاتا ہے وہ ساری اور دوڑو جلدی کرو الا مغفرت امر رب کم اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے وہ جنت اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑو یعنی توبہ کرو فرائض کو ادا کرو عبادتیں کرو عمل کے اندر اخلاص رکھو اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو اردو ہس سماوات و الارد وہ جنت کے وہ اتنی چوڑی ہے کہ سارے آسمان ساری زمین اس کے اندر سما جائے پھر بھی اس کی چوڑائی زیادہ ہے یعنی آسمانوں کو سات آسمان کو ایک ساتھ رکھ کر ملا دیا جائے اور ساتوں زمینوں کو ایک ساتھ رکھ کر ملا دیا جائے کتنی چوڑائی بن جائے گی جنت کی چوڑائی اس سے زیادہ ہے جب چوڑائی کا یہ عالم ہے تو لمبائی کا کیا عالم ہوگا عدت لل متقین متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے جنت کس کے لیے ہے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم متقی ہیں پرہیزگار ہیں عدت لل متقین متقیوں کے لیے جنت تیار کی گئی متقی کون ہے ان کی اب صفات کا ذکر ہے ان میں سے بعض صفات کا ذکر ہے الدین یون فقون متقی وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں فسرائی خوشی میں ودرائی اور رنج میں تکلیف ہو یا خوشی ہو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اور آج کل لوگوں کا حال کیا ہے کوئی بیمار ہو کوئی پریشانی ہو تو تو مال خرچ کرنے کی عادت لیکن خوشی کے موقع پر انسان کم مال خرچ کرتا ہے بعض نے فرما اس سے مراد یہ ہے کہ جب وسط ہو خوشحالی ہو تب بھی مال خرچ کرتے ہیں اور جب تنگ دستی ہو تب بھی مال خرچ کرتے ہیں یعنی کم زیادہ جو بھی طاقت ہے اس کے مطابق وہ مال خرچ کرتے ہیں بخاری مسلم میں ہے حضرت ابو حریر راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا یعنی اللہ کی راہ میں دو تمہیں اللہ کی رحمت سے ملے گا ولکازمین الغی اور غصہ پینے والے یعنی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کرتے بلکہ غصہ پی جاتے ہیں برداشت کرتے ہیں انتقام نہیں لیتے معاف کر دیتے ہیں ول آفین عن الناس اور لوگوں سے درگزر کرنے والے واللہ يحب المحسنین اور اللہ نیکی کرنے والوں کو احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا والذین متقی لوگ کون ہیں متقیوں سے کبھی کبھی گناہ ہو جاتا ہے شیطان کا حملہ ہو جائے گناہ ہو جائے لیکن فوراً وہ توبہ کر لیتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے گناہ سے بچے لیکن کبھی شیطان حملہ کر دے اور گناہ ہو جائے تو توبہ میں تاخیر نہیں کرتے والذین اذا فعلوا فاحشة اور وہ لوگ کہ جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھیں او ظلموا انفسہم یا اپنی جان پر وہ ظلم کر بیٹھیں 
فوراً توبہ کریں گناہ سے باز آئیں اور آئندہ کے لیے اس سے باز رہنے کا پختہ ارادہ کریں چاہے وہ گناہ صغیرہ ہو کبیرہ ہو ذکر اللہ فستغ فرول ذنوبہم تو وہ اللہ کو یاد کر کے معافی مانتے ہیں ومن یغفر ذنوب الا اللہ گناہ کو بخشنے والا کون ہے صرف اللہ ہی تو ہے ولم یسر اور وہ ضد نہیں کرتے اڑ نہیں جاتے اللہ ما فعلو اپنے گناہوں پر یعنی گناہ سے باز آ جاتے ہیں پھر وہ گناہ کی ضد نہیں کرتے وہم یا لمون اس حال میں کہ وہ جانتے ہوں یعنی جان بوجھ کر ضد کر کے اڑ کر وہ گناہ نہیں کرتے الا ایک جزا اہم ان کا سلا یہ ہے یہی لوگ ہیں جن کا سلا ہے مغفرت من ربهم ان کے رب کی طرف سے مغفرت و جنات اور وہ جنتیں تجری من تحتها الانہار کہ جن باغوں کے نیچے سے نہریں رواں دما ہیں خالدین فیها اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں و نعم اجر العاملین کیا ہی اچھا انعام ہے نیک لوگوں کے لیے العاملین عمل کرنے والوں کے لیے شان نزول کے بارے میں دو قول ہیں اور یہ دونوں قول صدر افادل حضرت علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ نے بھی تفسیر خزان اور عرفان میں لکھے تو میں وہاں سے آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں یعنی یہ وہاں سے نوٹ کیا ہوا ہے تو حضرت کے جو الفاظ ہیں الفاظ یہ ہیں کہ تیہان ایک شخص تھے خرما فروش یعنی خجور بیچا کرتے تھے ایک حسین عورت ان کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ مجھے اچھی خجوریں چاہیے تو انہوں نے ان سے کہا کہ یہ خجوریں اچھی نہیں ہیں اچھی خجوریں میرے گھر کے اندر ہیں تو چون گھر کے باہر ہی یہ اس طرح خجوریں رکھی تھی انہوں نے تو وہ انہیں لے کر گھر کے اندر گئے اور پھر جیسے ہی وہ کمرے کے اندر گئے تو بجائے اس کے کہ وہ خجور دکھاتے حضرت صد الرفا دل مولانا نعیم الدین مراد آبادی کے الفاظ یہ ہیں کیا فرماتے ہیں انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور چوم لیا تو اس عورت نے فوراً کہا اور اسے اپنے آپ سے یعنی وہ بالکل قریب آ گئے اور اسے لپٹا لیا تو اس عورت نے کہا خدا سے ڈر تو وہ متقی پرہیزگار تھے لیکن اچانک سے شیطان کا حملہ ہو گیا تو جیسے ہی اس نے کہا خدا سے ڈر تو فوراً ان کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ توبہ توبہ کرنے لگے اور انہوں نے یہ جو برائی کا ارادہ کیا تھا اس سے وہ باز آ گئے پھر حضور کی بارگاہ میں شرمندہ ہو کر حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ ہوا مجھے سزا دی جائے جو آپ سزا دیں گے میں قبول کروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی کوئی سزا تو نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ تم سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تو ان کے لیے یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ متقی لوگ سے اگر کوئی بہائی کا کام ہو جائے شیطان کے وار کی وجہ سے تو فوراً ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں توبہ کرتے ہیں روتے ہیں گر گڑاتے ہیں اور پھر وہ گناہ کے قریب نہیں جاتے حضرت صدر الفادل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحم دوسرا قول یہ لکھتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی تھے اور دوسرے مسلمان جو تھے وہ ثقافی تھے دونوں کی بڑی دوستی تھی اور ایک دوسرے کو انہوں نے بھائی بنایا تھا تو ثقافی جو ہے وہ جہاد کے لیے گئے یہ واقعات سننے سے پہلے سمجھ لیجئے گا کہ یہ واقعات اس دور کے ہیں کہ جب پردے کے احکامات نازل یا تو ہوئے نہیں تھے یا پھر یہ معاملات تھے کہ انہوں نے عورت کا ہاتھ دیکھ لیا کہ یعنی جو عورت یا جو خواتین پردہ کرتی ہیں تو ہاتھ چھپانا ان پر فرض نہیں ہے لیکن صحابیات ہاتھ کو بھی چھپاتی تھیں لیکن غلطی کی وجہ سے وہ ہاتھ ظاہر ہو گیا اور ہاتھ سے بھی حسن کا اظہار ہو جاتا ہے تو ان واقعات سے کوئی یہ بنیاد نہ بنائے کہ صحابہ کرام کے درمیان پردہ نہیں تھا پردے کے احکامات یہ بعد میں نازل ہوئے تو یا تو یہ واقعات اس سے پہلے کے ہیں یا پھر یہ ہے کہ وہ پردہ کیا لیکن کسی وجہ سے ان کا ہاتھ نظر آ گیا تو وہ جو ثقافی جو تھے وہ صحابی جہاد پر گئے انہوں نے اپنے مکان کی نگرانی کی ذمہ داری اس انصاری کی 
ذمہ داری میں دی کہ میرے گھر کا جو بھی سامان ہے وہ آپ لے کر آئیں ایک دن وہ گوشت لے کر آئے اور انہوں نے آواز دی تو جو ثقفی صحابی جہاد کے لیے گئے تھے ان کی زوجہ نے ہاتھ بڑھایا گوشت لینے کے لیے تو انہوں نے اس ہاتھ کو پکڑ لیا اور وہی نامناسب حرکت کی بس یہ معاملہ ہو گیا اور پھر فوراً ان پر خوف خدا کا غلبہ ہوا فوراً انہوں نے توبہ کی اور پھر اتنے شرمندہ ہوئے کہ جنگل میں چلے گئے سر پر مٹی ڈالنے لگے منہ پر تماشے مارنے لگے اور جنگل ہی میں پہاڑوں میں گھومتے رہے اور معافیاں مانگتے رہے روتے رہے جب وہ ثقافی صحابی واپس آئے تو انہوں نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ میرے بھائی کا کیا ہوا وہ کہاں ہے نظر نہیں آتا تو زوجہ نے کہا کہ خدا ایسے بھائی نہ بڑھائے ان کی زوجہ نے کہا خدا ایسے بھائی نہ بڑھائے اور واقعہ سنایا تو وہ پھر پہاڑوں میں ڈھونڈنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ وہ پہاڑوں میں رو رہے تھے آنسوں سے ان کے کپڑے بھیگ چکے تھے استفار کر رہے تھے توبہ کر رہے تھے تو وہ انہیں پکڑ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں لائے اور وہ یعنی ثقفی صحابی جو ہیں وہ اس بات کی امید رکھتے تھے کہ ضرور رسول اللہ انہیں معاف کر دیں گے اور وہ اس لیے لائے حضور کی بارگاہ میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کی فضیلت میں یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ اگر بل پر شیطان کا حملہ ہو جائے فوراً توبہ کرتے ہیں اور پھر وہ اس پر اصرار نہیں کرتے ضد نہیں کرتے تو ان کی ان کے لیے کیا بہارے ہیں کہ ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور ایسی جنتیں ہیں کہ جن کے نیچے نہریں رما دما ہوں گی اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ مسئلہ یاد رکھے کہ اگر شیطان کے حملے کی وجہ سے بل فرض کبھی گناہ ہو جائے تو تاخیر نہیں کرنی چاہیے اور اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے جتنا ہو سکے انسان روئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے گا اور پھر ایسا کرم ہوگا کہ انسان بسا اوقات جب توبہ کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں نے کل بھی توبہ کی تھی پھر آج نماز فجر قضا ہو گئی اب توبہ میں نہیں کرتا تو یہ خیال غلط ہے انسان پھر توبہ کرے لیکن جب توبہ کرے اس وقت یہ ارادہ پختہ ہو کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا اور بچنے کی کوشش بھی کرے اور شیطان کامیاب ہو جائے تو پھر رب کی بارگاہ میں توبہ کرے روئے اللہ رب العالمین ضرور کرم فرمائے گا وہ غفور الرحیم ہے اس کی رحمت سے نہ امید ہی نہیں صحابہ کرام علیہ کی مردوان کی زندگیاں کتنی پیاری تھیں کہ زندگی میں ہر گناہ سے وہ بچتے رہے لیکن ہماری تعلیم کے لیے کبھی ان کے ساتھ ایسا معاملہ کروایا گیا یعنی مدسین نے لکھا مفسرین نے لکھا کہ یہ در حقیقت یہ معاملہ اس لیے ان کے ساتھ ہوا تاکہ یہ قرآن کی آیتیں نازل ہو جائیں اور ہمارے لیے ہدایت کا سر چشمہ بن جائے وہ تو پاک لوگ ہیں پھر بھی پہاڑوں میں جانا رونا تھپڑے مارنا مٹی اپنے سر پر ڈالنا اور ہم تو کتنے بڑے بڑے گناہ کر دیتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ جان بوجھ کر یعنی کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دینا لیکن یہ گناہ عام ہے اس پر کوئی افسوس نہیں بد نگاہی کتنا بڑا گناہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے قد خلت من قبل کم سنن تم سے پہلے قائدے گزر چکے ہیں سنن طریقے عادتیں قائدے یعنی یہ قائدہ ہے قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبیوں کی اور نبی کے ماننے والوں کی مدد فرماتا ہے اور جو دشمن ہوتے ہیں انہیں تباہ و برباد فرماتا ہے فصیرو فل ارد بس تم سیر کرو زمین میں چلو پھرو زمین میں فن ضرو پھر دیکھو کئی فکان آقی بت المقدین جھٹلانے والوں کا کیسا برا انجام ہوا زمین میں سیر کرو انسان کا کوئی عمل فضول اور ابس نہیں ہوتا 
زمین میں سیر کرنے کا یہاں مقصد یہ بیان کیا گیا کہ عبرت حاصل کرو اور دیکھو کہ اس سے پہلے قومیں کیسی ہلاک ہوئیں ہادا بیان الناس یہ لوگوں کے لیے بیان ہے بیان کے معنی واضح بات ہے وہ ہدن اور ہدایت ہے موت المتقین اور متقیوں کے لیے نصیحت ہے مو عزا نصیحت ولا تگنو ولا تحزنو اور تم سستی نہ کرو اور غم نہ کھاؤ یعنی جو کچھ غزوہ عہد کے موقع پر ہوا کہ تمہاری غلطی کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا ستر مسلمان شہید ہو گئے اور جیتی ہوئی جنگ ہار گئے اور پھر فتح بڑی مشکل سے ملی اور تقریباً تمام ہی شرکا زخمی ہوئے تو اتنے بڑے واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے تم اب آئندہ کے لیے پلاننگ کرو اور اب آئندہ سستی نہ کرنا اور غم نہ کھانا انہیں ایک تو ماضی کے واقعات سے انسان سبق حاصل کرتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا اپنی اصلاح کرتا ہے اور آئندہ کے لیے پلاننگ کرتا ہے کہ اب ایسا ہم نہیں کریں گے اور ایک یہ ہے کہ ماضی کے واقعے کا غم ایسا کھا لے انسان کہ اس کے حوصلے پست ہو جائیں اس کے بدن میں سستی آ جائے تو یہاں فرمایا کہ اس طرح ماضی کے واقعات کو یاد کر کے اپنے آپ کو سست نہیں بنانا تمہارے حوصلے پست نہیں ہونے چاہیے ولا تہین عمل میں اور سوچ میں اور رائے میں جو کمزوری پیدا ہوتی ہے اسے وہن کہتے ہیں ولا تہین اور تم سستی نہ کرو یعنی تمہارے عمل میں اور تمہاری رائے میں تمہاری سوچوں میں کمزوری نہیں آنی چاہیے ولا تحزن عزیز اور پیاری چیز سے محرومی پر جو دل میں علم پیدا ہوتا ہے اسے حزن کہتے ہیں اور یہ حزن انسان کے حوصلوں کو پست کر دیتا ہے اولا تحزن اور تم غم نہ کھاؤ وہ ان تم العلون اور تم ہی غالب رہو گے ان کن تم مومنین اگر تم سچے مومن ہو صحابہ کرام علیہ کی مردوان سے فرما دیا گیا کہ اگر سچے ایمان پر تم قائم رہے تو غلبہ تمہیں نصیب ہوگا اور تمہیں دو یہ کام کرنے ہیں سستی نہیں کرنی اور غم کی وجہ سے اپنے حوصلے پست نہیں کرنے صحابہ کرام علیہ مردوان نے اس آیت کریمہ پر عمل کیا اور پھر کوئی ایسی جنگ نہیں ہے کہ جس کے اندر صحابہ کرام علیہ مردوان کو شکست ہوئی ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حیات میں بھی اور آپ کے وسال کے بعد بھی جہاں صحابہ کرام ہوتے یہاں تک کہ پورے لشکر میں اگر ایک صحابی بھی ہوتا تو مسلمانوں کو فتح و نصرت مل جاتی ہے آج بھی اگر ہم سچے مومن بن جائیں دشمنان اسلام کی ساری طاقتیں وہ تباہ ہو جائیں اور مسلمانوں میں اتحاد بھی پیدا ہو قوت بھی پیدا ہو چونکہ قرآن مجید فرقان حمید کا جو وعدہ ہے وہ سچا وعدہ ہے وہ ان تم العلون ان کن تم مومنین اگر تم مومن ہو یعنی سچے ایمان والے ہو تو کامیابی تمہیں ہی ملے گی غلبہ تمہیں ہی نصیب ہوگا تو آج ہم جو ذلیل رسوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مومن کامل نہ رہے سچے پکے مومن شریعت پر عمل کرنے والے اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے اللہ کا خوف کرنے والے اللہ تعالی ہمیں مومن کامل بنا دے اگر تمہیں جنگ عہد میں تکلیف پہنچی یم سس کم قرحن تکلیف زخم جنگ عہد میں اگر تمہیں تکلیف پہنچی فقد پس بے شک مسل قوم قرحم مسل ایسی ہی تکلیف ایسے ہی زخم کافر قوم کو جنگ بدر کے موقع پر پہنچ چکی ایسی تکلیف پہنچ چکی فقط پس بے شک مسا 
مسل قوم قرحم مسل ہو ایسی ہی تکلیف یہاں قوم سے مراد ہے کافر کافر قوم کو پہنچی کہاں پہنچی جنگ بدر میں ستر کافر مارے گئے بلکہ ستر گرفتار بھی ہوئے اور مال چھوڑ کر بھاگنا پڑا لیکن اس کے باوجود دیکھو انہوں نے سستی نہیں کی اور پھر ایک سال کے بعد مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی تیاری کی حالانکہ انہیں اللہ کی رحمت سے کوئی امید نہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کام نہیں کرتے اور تم تو ہو مسلمان اگر جنگ میں شہید ہو جاؤ تب بھی تم کامیاب ہو اور جنگ میں تمہیں شکست ہو جائے پھر بھی تم کامیاب ہو اور فتح مل جائے پھر بھی کامیاب ہو کیونکہ میدان جہاد میں جا کر مومن کبھی ناکام نہیں ہوتا کیونکہ اسے تو ہر زخم پر ثواب ملتا ہے تو پھر تم کیوں سستی کرتے ہو پھر یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ فتح ہو شکست زوال و عروج یہ وقت بدلتا رہتا ہے کبھی عروج ہے تو کبھی زوال ہے تو کبھی فتح ہے تو کبھی شکست ہے تو انسان کو ان عوامل پر غور کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا لیکن حوصلے اس کے پست نہیں ہونے چاہیے وہ تل کل ایام و ندا اور یہ دن ہے ندا ملوہا ہم ان کی باری رکھتے ہیں بین ناس لوگوں کے درمیان ہم دنوں کو بدلتے ہیں لوگوں کے درمیان کبھی عروج ہے تو کبھی زوال ہے تو کبھی تندرستی ہے تو کبھی بیماری ہے کبھی دولت ہے تو کبھی غربت ہے تو کبھی سکون چین اطمینان ہے تو کبھی پریشانیاں ہیں تو کبھی فتح ہے تو کبھی شکست ہے کبھی کسی کی باری ہے تو کبھی کسی کی باری ہے تو اس لیے جب ہماری باری نہ ہو یعنی فتح کی ہماری باری نہ ہو کسی اور کی باری ہو تو حوصلہ بلند رکھنا چاہیے تاکہ ہماری باری بھی فتح کی آ جائے یہ جو واقعہ ہوا کہ جس کے اندر چالیس تیر اندازوں نے درہ چھوڑ دیا اس واقعے کا ایک پہلو تو یہ تھا کہ رسول اللہ کی نافرمانی کی چاہے غلط فہمی کی وجہ سے کی تو اس کا یہ نقصان ہوا لیکن ایک واقعے میں کئی حکمتیں ہوتی ہیں اور کئی پہلو ہوتے ہیں اور اللہ والوں سے جو کام ہو جائے تو فرماتے ہیں ان سے اگر لغزش بھی ہو جائے تو اس لغزش میں اللہ وہ برکتیں عطا فرماتا ہے کہ دنیا کے سارے نیک لوگ مل کر جو نیکی کریں ان کی نیکیوں سے بڑھ کر اللہ والوں کی لغزش ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کو بھلا دیا گیا اور انہوں نے وہ درخت میں سے پھل یا اناج یا بیج کھا لیا جس سے منع کیا گیا تھا تو یہ ایک لغزش ہے لیکن اس ایک لغزش کی برکتیں دیکھیں کہ اس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے کتنی آسمانی کتابیں کتنے صحیفے اور تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء تین سو تیرہ تقریباً رسول کتنے جہاد کتنی عبادتیں کتنی نیکیاں کتنے حج کتنے عمرے کتنے رمضان کے روزے کتنی زکاتیں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب حضرت آدم علیہ السلام کا صدقہ ہے تو اس لیے اللہ والوں کی لغزش کو اپنی غلطی پر قیاس نہیں کرنا چاہیے ان سے در حقیقت ایسی لغزش کروائی جاتی ہے تاکہ یہ برکتیں بھی حاصل ہوں اور لوگوں کے لیے ایک سمجھنے کے لیے مثال ہو جائے دیکھیں نا اگر یہ چالیس تیر انداز وہاں سے نہ ہٹتے تو پھر ستر صحابہ کرام جن کے نصیب میں شہادت لکھی تھی وہ اس عظیم شہادت کے رتبے پر کیسے فائز ہوتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بدھ کو بنف سے نفیس عہد کے میدان میں تشریف لاتے اور ان ستر صحابہ کرام کو سلام ارشاد فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم یہاں آیا کرو سلام کیا کرو اور سید الشہدا کے بارے میں فرمایا کہ جب تم انہیں سلام کرتے ہو تو یہ تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں ولیم اللہ الدین امن اور یہ واقعہ اس لیے بھی ہوا تاکہ یا علامہ اللہ ظاہر کر دے پہچان کرا دے 
الذین آمنوا ایمان والوں کی کہ کون ہیں ایمان والے کہ جو صبر کے ساتھ اخلاص کے ساتھ قائم رہتے ہیں اور مشقت اور ناکامی انہیں جگہ سے نہیں ہٹا سکتی وہ اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرتے ہیں اب کامیاب ہو ناکام ہو انہیں نتیجے کی پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ نتیجے کی ہمیں پرواہ نہیں ہے ہمیں تو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے کوشش کرنی ہے حضرت نو علیہ السلاۃ والسلام نے ساڑھے نو سو برس تک دنیا بھر کے کافروں کو اسلام کی دعوت دی بہتر یا سیونٹی ایٹ یا اسی یا کم و بیش بہت کم لوگ ایمان لائے حضرت نو علیہ السلاۃ والسلام کامیاب ہی کامیاب ہے کیونکہ اللہ کے نبی اللہ کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں اور وہ نتیجے کی پرواہ نہیں کرتے نتیجہ کیا آتا ہے کیونکہ ہمیں نتیجے پر سلا نہیں ملنا ہمیں تو ہمارے اخلاص پر اللہ تعالیٰ سلا عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل بروز قیامت ایسے نبی بھی آئیں گے کہ جو ساری زندگی تبلیغ دین فرماتے رہے اور ان کی دعوت پر صرف ایک ہی شخص نے اسلام قبول کیا کسی کا ایک امتی ہوگا کسی کے دو امتی ہوں گے کسی کے چار امتی ہوں گے تو وہ نبی کا مشن کامیاب رہا لیکن بارش تو وہ برکتوں کے لیے آتی ہے زمین ہی ایسی ہو کہ جہاں پر سبزہ اگ نہ سکے تو قصور بارش کا نہیں بلکہ اس زمین کا تو اس زمانے کے کافر سخت دل تھے ان کے دلوں پر مہر لگی تھی ان کا مرض لا علاج تھا اس لیے نصیحت کا ان پر اثر نہیں ہوا ولی عالم اللہ الدین امن تاکہ اللہ تعالی دکھا دے ظاہر کر دے پہچان کرا دے ایمان والوں کی تاکہ قیامت آنے تک دنیا پہچان لے کہ ایمان والے اس طرح جان کی قربانی دیتے ہیں کوئی مشقت کوئی ناکامی انہیں پیچھے نہیں ہٹا سکتی اور ان کے پاؤں مضبوطی سے قائم رہتے ہیں وہ یت تاخیر امین کم شہدا اور یہ واقعہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالی تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مقام و مرتبہ عطا فرمائے کہ ان کے نصیب میں شہادت لکھی تھی واللہ لا يحب الظالمین اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا ولیمحص الله الذين امنوا اور اس لیے تاکہ اللہ مومنوں کو نکھار دے صاف کر دے مومنوں کو ولیمحص صاف کر دے نکھار دے مومنوں کو تاکہ یہ تکلیفیں مومنوں کے گناہوں کو مٹا دیں اور ان تکلیفوں کی وجہ سے وہ گناہوں سے پاک ہو جائیں وہ یم حق القافرین اور اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کو مٹا دے غزم عہد میں ستر مسلمان شہید ہوئے تو اٹھارہ کافر بھی مارے گئے تو یہ واقعہ اس لیے ہوا کہ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو یہ اٹھارہ کافر مکے پہنچ جاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ اس لیے فرمایا تاکہ یہ کافر پلٹ کر آئیں اور انہیں اللہ تعالیٰ ہلاک فرمائے کتنی پیاری بات مفسر نے فرمائی فرمائی یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ کافروں سے جو مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچتی ہیں وہ تو مسلمانوں کے لیے شہادت کا مقام لاتی ہیں اور مسلمانوں کو پاک و صاف کر دیتی ہیں اور مسلمان جو کفار کو قتل کریں تو یہ کافروں کی بربادی ہے اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں اسلام کی خاطر ہر قربانی کے لیے ذہنی طور پر تیار رہو کتنا پیارا مذہب ہے اسلام اور کتنا پیارا کلام ہے قرآن کہ اس نے حقیقت کو بیان کیا اس نے ہمیں ہوائی فضائی قلعوں میں رہنے کا حکم نہیں دیا کہ ہم خیالات کی دنیا میں رہیں ہمارے سامنے ایک حقیقت رکھے کہ کامیابی کے لمحات بھی آئیں گے اور امتحان اور آزمائش کے لمحات بھی آئیں گے تو صرف کامیابی کے اندر اور فتح کے اندر تم اسلام پر قائم رہو اور مصیبت میں تم اسلام کو چھوڑ دو تو پھر تم جنت کو نہیں پا سکو گے ام حسب تم کیا تم نے گمان کیا ان تدخل الجنا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے یعنی صرف باتیں کرتے ہوئے جنت میں چلے جاؤ گے تمہارا امتحان نہیں ہوگا کیا یہ امتحان ہی تو ہے 
فرائض کو وقت پر ادا کرنا واجبات کو اپنے وقت پر ادا کرنا نفس کی مخالفت کرنا شیطان کی مخالفت کرنا لذتوں کے باوجود گناہوں کو چھوڑ دینا ساری دنیا حرام میں پڑی ہے امانت اس دنیا سے اٹھ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اس دنیا سے جو چیز اٹھا لی جائے گی وہ امانت ہوگی یہاں تک کہ فرمایا کہ پورے پورے شہر میں پوری پوری بستی میں کوئی امانت دار نہیں ہوگا کہا جائے گا فلاں بستی میں ایک امانت دار ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر خطبے میں یہ اشاد فرما دے لا دینا لم اللہ امانت اللہ جو امانت دار نہیں اس کا کوئی دین نہیں ہے سب سے زیادہ زور رسول اللہ نے امانت پر دیا لیکن آج امانت میں خیانت کرنا جھوٹ بولنا فراڈ کرنا حرام کمانا کتنا عام ہے تو یہ امتحان ہی تو ہے کہ ایسے ماحول کی موجودگی میں انسان گناہوں سے بچے اور لوگوں کو راضی نہ کرے بلکہ اپنے رب کو راضی کرے اما حسب تم انت دخل الجنہ کیا تم نے گمان کیے کہ جنت میں چلے جاؤ گے ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم حالانکہ ابھی تک اللہ نے امتحان نہیں لیا ان لوگوں کا جو تم میں سے جہاد کریں گے ویا علم الصابرین اور صبر کرنے والوں کا اللہ نے ابھی امتحان نہیں لیا ان کی آزمائش نہیں کی معلوم یہ ہوا کہ آزمائشیں آئیں گی یہ بھی تو آزمائش کا ایک انداز ہے کہ انسان حرام سے بچتا ہے اور پھر حلال اس کے لئے مشکل ہو جاتا ہے تو جو روزی لکھی ہے وہ ملنی ضرور ہے لیکن وقتی طور پر پریشانی آ جاتی ہے لاہور میں جب ہم پڑھنے کے لئے گئے تو وہاں ایک مسجد تھی جس میں امامت کے فرائض انجام دیتے تھے وہ مسجد لاہور میں داتا دربار کے قریب بھاٹی گیٹ کے اندر تھے اس مسجد کے جو متولی تھے جنہوں نے مسجد بنائی تھے وہ اپنا یہ واقعہ سناتے ہیں کہ میرا مکمل کاروبار حرام کا تھا میں حج کے لئے گیا اور حج کے بعد جب رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے سلام پیش کیا تو مجھ پر ایک کیفیت تاری ہو گئی تو میں اس کیفیت کے ساتھ پیچھے ہٹ رہا تھا اور پھر آ کر میں ایک جگہ پر بیٹھ گیا اپنے سر کو جھکا لیا تو ایک نورانی شخصیت آئی اور اس نے میرے کندے پر ہاتھ رکھا میں نے زندگی میں انہیں نہیں دیکھا تھا ہاتھ رکھ کر فسی اردو میں انہوں نے مجھ سے کہا سنا تمہیں رسول اللہ نے کیا فرمایا میں نے کہا کہ میں نے تو نہیں سنا کہا جب تم نے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا تو تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے فرمایا حرام کام چھوڑ دو اور سنت کو پوری رکھو انہوں نے داڑی شریف جو ہے وہ خش خشی رکھی تھی سنت کو پوری رکھو یعنی داڑی شریف ایک مٹھ رکھو ایک مش رکھو کیونکہ سنت جو ہے جو واجب ہے وہ ایک مٹھی ہے اس سے کم جو ہے وہ داڑی داڑی نہیں ایک مٹھی سے کم کرنا بھی حرام ہے اور داڑی شریف کو موڑنا بھی حرام ہے تو کہا کہ سنت کو پوری کرو اور رسول اللہ نے فرمایا حرام سے بچو وہ کہتے ہیں کہ وہ بزرگ اس انداز میں بولے اور انہوں نے میرا نام اس انداز میں لیا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ رسول اللہ ہی نے فرمایا ہے ورنہ یہ میرے نام کو نہیں جانتے ہوں گے اور ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ میں روتا ہوا پھر رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے وہاں اہد کیا کہ یا رسول اللہ میں اب حرام نہیں کماؤں گا آپ کرم فرمائیے اور مجھے استقامت دے دیں وہ کہتے ہیں میں لاہور آیا میرا گھر حرام کی دولت سے میری گاڑی حرام کی دولت سے میرا بنگلہ میری سارا بینک بیننس کاروبار سب حرام تو بس میں آیا اور پھر مجھ پر ایسا کرم ہوا وہ کہتے ہیں میں نے تمام چیزیں جو حرام کی تھیں وہ سب میں نے بغیر ثواب کی نیت کے اللہ کی راہ میں دے دی اپنا مکان اپنی گاڑی اپنا بزنس میری بی بی مجھ سے روٹ گئی بچے لے کر وہ میں کے چلی گئی خاندان کا ہر ہر فرد یہاں تک کہ جو داڑی والے تھے یا جو مذہبی لوگ تھے 
وہ بھی مجھے لانت منامت کرنے لگے کہ بھئی اس طرح حرام سے بچنے کا نہیں ہوتا انسان آہستہ آہستہ حرام سے دور ہو اس نے کہا میری سمجھ میں یہ باتیں نہیں آئیں اب میں نے کرائے کا مکان لیا چھوٹا سا اور اس میں اکیلا رہتا تھا تمام رشتہ داروں نے میرا بائی کوٹ کیا اور میں نے کسی سے تھوڑا قرضہ لیا اور ایک ٹھیلا لے کر اس پر فروٹ ڈالا اور میں لاہور کی گلیوں میں ٹھیلے پر فروٹ بیچنے لگا میں اکیلا تھا کوئی بھی نہیں تھا تو جو میں فروٹ بیچتا تھا اس سے میرا اتنا گزارا ہوتا تھا کہ میں اس مختصر سے کمرے کا میں قرضہ یعنی جو کرایا تھا وہ ادا کر سکوں اور جو میں نے قرضہ لیا تھا اس کی تھوڑی تھوڑی میں قسطیں بھرنے لگا آخر کر وہ قرضہ ختم ہو گیا کہا کہ ایک انسان کی عزت نفس ہے تو جو کروڑ پتی آدمی ہو جس محلے کے اندر اس کا بنگلہ ہو اسی محلے کے اندر وہ اگر ٹھیلا چلا رہا ہو تو یہ بڑا مشکل عمر ہے لیکن جس پر کرم ہو جائے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں وہ کہتے ہیں ایک وقت تھا چھ مہینے یا ایک سال کا جو میرا امتحان اور آزمائش کا وقت تھا سب نے ساتھ چھوڑ دیا سب مجھے برا کہتے تھے وہ امتحان کا ایک وقت تھا کیونکہ جو روزی لکھی ہے وہ تو مل نہیں ہے اب حرام ذریعے سے انسان کمائے یا حلال سے کمائے صرف ایک وقفہ آ جاتا ہے اور وہ وقفہ بھی امتحان کے لیے ہوتا ہے وہ کہتے ہیں الحمد للہ اللہ تعالی نے مجھے اتنی ترقی عطا فرمائی کہ اب میں لاہور کے اندر اپنا مکان اپنا بنگلہ اپنی کاریں سب حلال کا رکھتا ہوں اور جتنا پہلے تھا اس سے زیادہ اللہ تعالی نے مجھے عطا فرمایا اور جو روٹ گئے تھے وہ دوبارہ آ گئے بیوی بی بچے بھی سیٹ ہو گئے اور آج وہ کہتے ہیں کہ آپ نے فیصلہ بالکل درست کیا پھر انہوں نے کہا کہ پھر میں نے یہ مسجد پوری بنائی اور میں نے کہا اس مسجد میں میں چندہ نہیں لوں گا پوری مسجد اپنے حلال پیسوں سے اور صاف پیسوں سے میں نے تعمیر کروائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرام کو سخت ناپسند فرماتے ہیں رسول اللہ کا قرب پانا ہو اللہ کا قرب پانا ہو تو سنت پر عمل کرنا ہے حرام سے بچنا ہے وہ یہ عالم صابرین کیا تم نے گمان کیا کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ ابھی تک اللہ تعالی نے جہاد کرنے والوں کا امتحان نہیں لیا اور نہ ہی صبر کرنے والوں کو آزمایا ہے یہ جو مفہوم ہے اس آیت کا یہ مفہوم قرآن مجید فقان حمید میں کئی مقام پر ہے مثلا سور بقرہ آیت نمبر دو سو چودہ میں بھی ہم نے اس مفہوم کو سماعت کیا اما حسب تم انت خل الجن تلما متل الدین خل من قبل کم مسط ہوں ملبا سلزل کیا تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تک تم پر وہ تکلیفیں نہیں آئیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھیں انہیں تکلیف پہنچی انہیں مصیبتیں پہنچی ان پر سختیاں آئیں وہ زل ضلو یہاں تک کہ وہ ہلا دیے گئے اسی طرح سور انکبوت آیت نمبر دو میں ارشاد ہے آحسی بننا سوت رکھو یقول آمنا و ہم لا یفتنون کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ صرف وہ کہیں ہم ایمان لائے اسی پر انہیں چھوڑ دیا جائے گا کیا ان کا امتحان نہیں ہوگا یعنی امتحان ہوگا آزمائشیں آئیں گی تبھی جنت میں جانا نصیب ہوگا ولاقد کن تم تمن نو نل مو تمن قبل اور بے شک تم من قبل ان تلقو ہو بے شک تم تمنا کرتے تھے موت کی من قبل ان تلقو ہو موت کے ملنے سے پہلے تمن نو نہ کے مانا تم تمنا کرتے تھے آدھی سے طیبہ میں موت کی تمنا منع ہے لیکن یہاں صحابہ کرام سے فرمایا گیا مسلمانوں سے فرمایا گیا کہ تم موت کے ملنے سے پہلے موت کی تمنا کر رہے تھے اس کے معنی کیا ہے تو یہ ہم پہلے بھی سن چکے ہیں کہ موت کی تمنا کرنا اس وقت منع ہے جب انسان نا شکری کی وجہ سے موت کی تمنا کرے پریشانی اور مسائب سے گھبرا کر موت کی تمنا کرے اگر اللہ سے اور اس کے رسول سے ملنے کا شوق ہو شہادت کا جذبہ ہو 
اور وہ شہادت کی تمنا کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے غزوہ بدر کے موقع پر جو حاضر نہیں ہو سکے تھے چونکہ غزوہ بدر کا موقع یہ اتفاقی تھا یہ جنگ اتفاقی ہوئی تھی اس کی باقاعدہ پلاننگ نہیں ہوئی تھی تو اس لیے وہ وہاں پر شامل نہیں ہو سکے تھے تو وہ تمنا کرتے تھے کہ اب اگر کوئی جنگ کا موقع ہو تو اللہ ہمیں شہادت عطا فرمائے اور ہم شہید ہوں اور یہ عظیم رتبہ پائیں یہ بات علامہ ابن جریر نے جامع البیان چوتھی جل صفحہ نمبر سیونٹی ون پر لکھی پھر یہ ہوا کہ جب غزوہ عہد کا موقع آیا اور اچانک سے پیچھے سے مڑ کر کافروں نے حملہ کر دیا تو مسلمان بھاگنے لگے سوائے چند مسلمانوں کے تو یہ بھاگنا جو ہے یہ فطرتی عمل تھا انسان بہادر ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن زور سے دھماکہ ہوتا ہے تو وہ ہل ضرور جاتا ہے حالانکہ وہ بزدل نہیں ہے تو یہ ایک فطرت ہے انسان کی لیکن اسلام نے قرآن نے انسان کو ایسا مضبوط کر دیا مسلمانوں کو کہ ایسے حالات میں بھی وہ فطرت سے بھی جنگ کر لیں اور وہ گھبرائیں نہیں بہادری کا مظاہرہ کریں اور پھر تاریخ شاہد ہے کہ صحابہ کرام نے ساری زندگی ایسے بہادری کے مظاہرے فرمائے کہ بڑے سے بڑا بہادر وہاں پر اس کی ٹانگیں قائم نہ رہ سکیں انہوں نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے فقد رئی تم و ان تم تنظرون اب تمہیں موت نظر آئی آنکھوں کے سامنے تو پھر شہادت کو گلے سے لگاؤ تم جا کیوں رہے ہو آؤ شہادت کی طرف جیسا کہ حضرت انس فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میرے چچا حضرت انس بن ندر یہ غزوہ بدر میں حاضر نہیں ہو سکے تھے اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عہد کے متعلق مشورہ لیا تو جو غزوہ بدر میں حاضر نہیں ہو سکے تھے وہ بڑے جوش میں تھے اور انہوں نے کہا کہ باہر نکل کر مقابلہ ہو اور ان کی نیت یہ تھی کہ تاکہ ہمیں شہادت ملے اس میں حضرت انس بن ندر بھی تھے تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میرے چچا حضرت انس بن ندر غزوہ بدر کے اندر شامل نہ ہونے کی وجہ سے غزوہ عہد میں شامل ہوئے بڑے جوش کے ساتھ جب کافروں نے حملہ کیا اور یہ افوا اڑا دی کہ رسول اللہ کو شہید کر دیا گیا تو بہت سے لوگ بھاگنے لگے حضرت انس بن ندر نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ تلواریں پھینک کر اداس اداس بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے کہا کیا ہوا جنگ کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ شہید ہو گئے تو اب حضور کے بعد ہم جنگ کیا کریں تو حضرت انس بن ندر نے کہا ارے رسول اللہ شہید ہو گئے تو پھر زندہ رہ کر کیا کرو گے پھر زندگی کا کیا مزہ تو بیٹھے کیا ہو جاؤ جنگ کرو اور شہید ہو جاؤ تم پھر حضرت انس دوڑے ہوئے جا رہے تھے حضرت سعد نظر آئے حضرت سعد سے کہنے لگے اے سعد ادھر آؤ مجھے یہاں جنت کی خوشبو آ رہی ہے اللہ اکبر جنت ساتوں آسمان سے بھی اوپر ہے لیکن اللہ والوں پر کتنا کرم ہوتا ہے کہ جب اللہ کرم فرماتا ہے تو جنت کی خوشبو بھی پہنچ جاتی ہے فرما جنت کی خوشبو آ رہی ہے یہاں پر حضرت انس بن ندر دشمن میں گھس گئے اور جو ان کی تمنا تھی اور جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا اس پر قائم رہے کہ بہادری سے مقابلہ کیا جسم پر ستر سے زائد زخم لگے اور شہید ہو گئے جسم پہچانا نہیں جاتا تھا ان کی بہن نے آپ کی انگلی کے پوروں اور انگلی سے آپ کو پہچانا اس طرح حضرت انس بن ندر نے اللہ کی راہ میں شہادت کا رتبہ پایا تو یہ ساری باتیں نوز باللہ میں ظالم اس کے لیے نہیں ہے کہ کوئی صحابہ کرام علیہ کی مریدوان کی توہین کرے بلکہ یہ باتیں اس لیے ہیں کہ جو فطرت ہے انسان کی فطرت مثلا فطرت ہے انسان کی کہ جہاں اسے موت کا خوف ہوگا تو وہ موت سے بھاگے گا ضرور لیکن قرآن نے انسان کو کتنا مضبوط کر دیا مسلمانوں کو کہ آگے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالی نے موت نہ لکھی ہو تو ہے کوئی دنیا کی طاقت تمہیں مار سکے 
اور اگر اللہ نے موت لکھی ہے تو ہے کوئی بچا سکے تو اس طرح کی باتیں ایسی ذہن میں ڈال دی گئی کہ مسلمان کو نیڈر بنا دیا گیا کیسے بھی حالات ہوں اس کے حوصلے پس نہیں ہوتے آسان خطا نہیں ہوتے اس کے ہاتھ پاؤں نہیں پھولتے اور وہ بہادر رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی قرآن کا نور عطا فرمائے